Cześć, witam w Dębowej Chatce. Jakiś czas temu jeden ze słuchaczy podrzucił mi temat makabrycznego okaleczenia ciała mężczyzny z Guarapiranga w Brazylii. Po zapoznaniu się z tą historią i po przeanalizowaniu różnych brazylijskich źródeł chciałbym przedstawić Wam tę niecodzienną historię. Zanim jednak do niej przejdziemy, miałbym do Was prośbę. Z danych YouTube'a wynika, że jedynie 40% wszystkich widzów Dębowej Chatki subskrybuje kanał. Dla Was to jedno kliknięcie, a dla mnie możliwość rozwoju i prezentowania Wam ciekawych materiałów. Gorąco Was do tego zachęcam, gdyż bez Waszego wsparcia istnienie tego kanału nie będzie możliwe. We wrześniu 1993 roku UFO Magazine w swoim 25. numerze opublikował artykuł dotyczący mężczyzny, którego ciało zostało znalezione z niezwykłymi śladami okaleczeń. Przypominającymi te obserwowane w przypadku okaleczeń zwierząt na całym świecie. Rany te często kojarzone są z domniemaną działalnością UFO i istot pozaziemskich. Tę niezwykłą historię przedstawiła enkarnacją Zapata Garcia. Hiszpanka, która po przyjęciu brazylijskiego obywatelstwa podróżowała po świecie spotykając się z różnym przyjęciem w międzynarodowej społeczności ufologicznej. Sprawa Guarapiranga wzbudziła zainteresowanie i debatę wśród badaczy zjawisk pozaziemskich. UFO Magazine opublikowało również dwa kolejne artykuły na ten temat w numerach 32 i 37, wydanych odpowiednio we wrześniu 1994 i kwietniu 1995 roku, w których Encarnacion broniła się przed atakami sceptyków. W sierpniu 1997 roku magazyn Archivo Estra Enigra Um, redagowany przez braci Mondini i Encarnacion Zapate Garcia, ponownie opisał tę sprawę, nie dodając jednak nowych szczegółów. Przypadek z Guarapiranga ponownie zyskał uwagę mediów, gdy UFO Magazine przedstawiło dochodzenie przeprowadzone przez Claudeire i Paolo Kowo. Autorzy argumentowali, że cała sprawa to mistyfikacja. Ich badania oparte na niepodważalnych faktach zdają się potwierdzać tę tezę. Jednak niektóre aspekty pozostają niewyjaśnione do dziś. W tym materiale przedstawię fakty, a Wy zdecydujecie czy incydent z Guarapiranga to sprawka obcej cywilizacji czy też zupełnie coś innego. Zacznijmy więc od początku. Enkarnacją Zapata Garcia dowiedziała się o sprawie od znanego dermatologa z São Paulo, Hubensa Goinsa, który otrzymał informację od swojego kuzyna, Hubensa Silvestri Marquisa, eksperta do spraw kryminologii pracującego dla rządu São Paulo. Hubens Goins pokazał Enkarnacją zdjęcia ciała mężczyzny z dziwnymi okaleczeniami, które przypominały ślady obserwowane na zwierzętach okaleczonych przez domniemanych kosmitów. Encarnacion skontaktowała się następnie z doktorem José Roberto Cuenca, prokuratorem stanu São Paulo, który był odpowiedzialny za tę sprawę. Mimo, że ciało zostało już przeniesione na inny cmentarz przez rodzinę zmarłego, Doktor Kłęka zdołał zlokalizować akta sprawy i udostępnił je Encarnacion. Dokumenty ujawniły, że ciało zostało znalezione 29 września 1988 roku ubrane tylko w spodnie z kilkoma śladami żerowania sępów. Dochodzenie policyjne nie wykazało śladów przemocy ani walki. Raport koronera zawierał informacje sugerujące ufologiczne tło sprawy. Jeśli chodzi o zdjęcia, to z oczywistych przyczyn nie mogę ich dodać do filmu. Jednak w opisie odcinka znajdziecie linki do materiałów źródłowych, a w nich dokumentację fotograficzną. Ostrzegam jednak, że są one bardzo drastyczne. W przypadkach okaleczeń bydła np. ze stanu Oregon, 
dochodzi do usunięcia określonych części ciała, takich jak oczy, błona śluzowa, warg, uszu, a także narządów rozrodczych. Dodatkowo ciało zwierząt jest często oczyszczane z tkanki mięśniowej i pozbawiane krwi. Czynniki te sprawiają, iż można te przypadki odróżnić od ataku znanych drapieżników. Porównując te przypadki z ciałem znalezionym w sprawie Guarapiranga, zauważamy podobieństwa. Błona śluzowa została usunięta, co przypomina okaleczenia dokonywane przez domniemanych kosmitów. Cięcia były regularne, a niektóre części ciała są z niewyjaśnionych przyczyn poczarniałe. Cechy te można również zaobserwować na ciałach okaleczonych zwierząt. Ponadto usunięto gałki oczne i częściowo małżowiny uszne. Szczegółowe zdjęcia twarzy zwłok ukazują nacięcia w lewej pachwinie, identyczne z tymi obserwowanymi w innych przypadkach okaleczeń zwierząt. Podobne nacięcia znajduje się również w prawej pachwinie. Raport z sekcji zwłok wskazuje na obecność okrągłych perforacji o średnicy 4 cm w okolicy pach z jednolitymi krawędziami oraz usunięciem tkanek miękkich. Według patologów podczas tych makabrycznych zabiegów ofiara wciąż żyła. Stwierdzono również, że nakłucia zostały wykonane ostrymi narzędziami. Encarnacion podaje, że przeprowadzone wywiady z lekarzami potwierdzają nietypowość tych śladów. Dokumentacja zdjęciowa pokazuje, że z nakłuć wypływało niewiele krwi, co sugeruje, że mężczyzna żył podczas ich wykonywania, a w ranie powinno być jej więcej. Na innym zdjęciu widać, że wnętrzności z okolic brzucha zostały usunięte. Zostało to również potwierdzone podczas sekcji zwłok. Brak pępka oraz 3 cm okrągłe nacięcie w tym miejscu są kolejnymi cechami przypominającymi okaleczenia zwierząt. Dodatkowo doszło do częściowego usunięcia narządów płciowych. Niektóre części ciała są poczerniałe i nie są to plamy opadowe czyli to znaczy plamy pośmiertne, jedna z wczesnych oznak następowania ogólnej śmierci organizmu w postaci miejscowego zabarwienia skóry na kolor sino-czerwony, pojawiające się w zależności od ułożenia ciała w częściach położonych najniżej. Krew po prostu spływa tam pod wpływem grawitacji. Na zdjęciu widać również usunięcie odbytu z dużym nacięciem o wymiarach około 15 na 8 cm, co jest charakterystyczne dla tysięcy przypadków okaleczeń zwierząt na całym świecie. Perforacja między drugim a trzecim palcem stopy o długości 2 cm jest kolejnym dowodem na zbieżność z okaleczeniami zwierząt. Enkarnacją Zapata odnosząc się do raportu informuje, że ofiara została pozbawiona tkanek miękkich w wielu obszarach ciała, w tym w okolicach szyi, klatki piersiowej, pach, jamy brzusznej, miednicy oraz pachwin. Dodatkowo doszło do usunięcia mięśni międzyżebrowych w lewej części klatki piersiowej oraz do ekstrakcji wszystkich narządów wewnętrznych z jamy brzusznej i miednicy z oznakami gwałtownego wyrwania narządów. Zapata wspomina, że dochodzenie w tej sprawie prowadził zespół F a delegat odpowiedzialny za śledztwo zwrócił się z prośbą o ekspertyzę do doktora Instytutu Medycyny Sądowej, podkreślając, że przyczyna śmierci pozostaje niejasna, a narządy mogły zostać usunięte przez zasysanie. W liście zwrócono uwagę na potrzebę oceny rodzaju narzędzia, które mogło spowodować śmierć, charakteru plam wokół ran, możliwości obecności zwierząt w pobliżu ciała oraz na istnienie podobnych przypadków w dokumentacji medycznej. Encarnacion podkreśla, że lekarze nie byli w stanie wyjaśnić ciemnych plam wokół ran, a sprawa Guarapiranga pozostaje niewyjaśniona od wielu lat. Pomimo trwających debat, Zapata nie dodała nowych informacji do sprawy w swoim artykule dla UFO Magazine z 1994 roku. W kolejnym artykule z 1995 roku 
odpierała krytykę Antonio Haneusa, który według niej zniekształcił fakty. Encarnacion wspomina również o spotkaniu z Klaudeirem Kowo, podczas którego dowiedziała się o badaniach doktora Gesgualdo nad tym incydentem. Mimo początkowych twierdzeń, że dr Gesgualdo potwierdził, że na zwłokach żerowały padlinożercy, okazało się, że eksperyment dotyczy zwłok psa, a nie ofiary z 1988 roku. Na ciele psa podobno wykonano nacięcia, które naśladowały te znalezione na ludzkich zwłokach. Zwierzę umieszczono w tej samej lokalizacji, gdzie odnaleziono ciało mężczyzny. Niedługo potem zwłoki psa padły ofiarą ataku i zostały zjedzone przez drapieżniki. Encarnacion przeprowadziła wywiad z kolejną osobą zaangażowaną w eksperyment, która potwierdziła obserwację doktora Gesgualdo. Osoba ta dodała, że jej zdaniem zwłoki mężczyzny zostały zaatakowane przez drapieżniki, a obecne na ciele oparzenia mogły być spowodowane przez uderzenie pioruna. Jednakże Encarnacion w swoim artykule zauważyła, że w aktach policyjnych nie ma żadnych wzmianek o burzach czy podobnych zjawiskach atmosferycznych. Na swojej stronie internetowej wspomniani autorzy Claudeir Kowo, Paola Laucerini oraz Tania Dziekunia opisują We wrześniu 1993 roku w 25 numerze UFO Magazine na okładce pojawił się artykuł autorstwa Encarnacją Zapaty Garcii zatytułowany Czy to przerażająca kontynuacja okaleczeń zwierząt? który obejmował badania nad ciałem mężczyzny znalezionym na brzegu Tamy Guarapiranga 29 września 1988 roku. Rok po pierwszej publikacji we wrześniu 1994 roku UFO Magazine wydało kolejny artykuł autorstwa tej samej autorki zatytułowany Przypadek Guarapiranga. Dyskusje trwają. Artykuł przedstawił szczegółowy opis ciała mężczyzny z licznymi okaleczeniami. Brakowało mu oczu, uszu, ust, odbytu oraz organów wewnętrznych. Na ciele zauważono również wiele ran kłutych, między innymi na prawym i lewym ramieniu, lewym udzie, brzuchu oraz stopach. Po dokładnej analizie zdjęć Encarnacion uzyskała dostęp do dokumentacji sprawy i przeprowadziła wywiady z kilkoma osobami, w tym z koronerem, który sporządził bardzo szczegółowy raport. Po intensywnych badaniach i porównaniu z innymi przypadkami okaleczeń zwierząt w ufologii doszła do wniosku, że mężczyzna padł ofiarą okaleczenia i zabójstwa przez istoty pozaziemskie. Był to pierwszy i jedyny taki przypadek. Wkrótce sprawa ta zyskała rozgłos w internecie. Gdy pojawiły się doniesienia o Chupacabras, przypadek z Guarapiranga został ponownie omówiony, tym razem jako atak tego rzekomego drapieżnika. Jednak prawdopodobnie ataki te były dziełem drapieżników takich jak psy, oceloty czy pumy. Przypadek z Guarapiranga został także opisany w gazecie Nocionos Populares z 27 kwietnia 1997 roku, magazynie Estra z sierpnia 1997 roku oraz dodatku do gazety Diario Popular z 20 lipca 1997 roku. Inne niezwykłe zdarzenia również zostały włączone do badań ufologicznych, często bez dogłębnej analizy. Jeden z przypadków dotyczył rolnika Olivio Kohei z Instancia Velia w stanie Hio Grande do Su, który w lipcu 1995 roku doświadczył traumatycznego zdarzenia. Olivio, borykający się z problemami psychicznymi, przed powrotem do domu spędził kilka godzin na piciu kaszasy. 
czyli alkoholu otrzymywanego ze sfermentowanego soku trzcinowego z dodatkiem cukru. W stanie silnego upojenia alkoholowego prawdopodobnie zemdlał w lesie, co mogło doprowadzić do śpiączki alkoholowej. Gdy się obudził, odkrył, że brakuje mu obu gałek ocznych. Początkowo policja rozważała hipotezę ataku sępów, a następnie możliwość kradzieży organów. Kontrowersje nasiliły się, gdy Instytut Medycyny Sądowej w Porto Alegre w swoim raporcie stwierdził, że oczy zostały usunięte chirurgicznie. Rozważano nawet użycie czarnej magii. Jednak dr Marco Aurelio Becker, przewodniczący Regionalnej Rady Medycyny, zaprzeczył zastosowaniu jakiejkolwiek techniki medycznej. W rezultacie pojawiły się spekulacje, że oczy Oliwio zostały skradzione przez istoty pozaziemskie. Rok później śledztwo policyjne wskazało, że oczy rolnika zostały zjedzone przez lokalne drapieżniki. Inny przypadek, który również znalazł się w kręgu zainteresowań ufologów, dotyczył Alziry Marii G. Jezus, która 24 czerwca 1999 roku została znaleziona martwa w swoim łóżku w mieście Santa Isabel w niedaleko São Paulo. Ciało nie miało twarzy. Niektóre źródła sugerowały, że skóra, nos, język, oczy i lewe ucho zostały usunięte z chirurgiczną precyzją. Jednak dwóch koronerów z Instytutu Medycyny Sądowej, autorów raportu numer 473 przez 99, stwierdziło, że kobieta zmarła na zapalenie płuc i wstrząs sceptyczny, a jej twarz została zjedzona przez gryzonie. Warto zauważyć, że każde niezwykłe zjawisko, jak choćby zaćmienie z 21 stycznia 2002 roku, wywołuje liczne spekulacje o możliwym związku z działalnością UFO. Chociaż obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających są faktem i wymagają naukowego podejścia, to przypisywanie każdego niezrozumiałego zdarzenia działalności istot pozaziemskich jest zdecydowaną przesadą. Wśród niektórych badaczy istnieje tendencja do widzenia w każdym niezwykłym zjawisku ingerencji pozaziemskiej inteligencji, co nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Ważne jest, aby dokładnie badać każdą sprawę zachowując obiektywizm i unikając emocjonalnego zaangażowania. Dziś wiemy, że niektóre przypadki związane z obserwacjami UFO nie zostały należycie zbadane. Wielu badaczy w Stanach Zjednoczonych zauważyło, iż niektóre zgłoszone uprowadzenia przez obcych nigdy nie miały miejsca, a wielu hipnoterapeutów wprowadzało świadków w błąd, przekonując ich, że zostali porwani przez kosmitów. W przypadku sprawy Guarapiranga media opublikowały wiele nieprawdziwych raportów. Z tego powodu, a także z uwagi na inne przypadki opisane wcześniej, postanowiliśmy ponownie zbadać tę sprawę, aby rozwiązać pewne wątpliwości. Byliśmy zmęczeni doniesieniami, że zarówno śledztwo, jak i dokumentacja zdjęciowa były utajnione przed opinią publiczną przez długi czas. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Proces był prowadzony transparentnie i zgodnie z prawem, podobnie jak wiele innych. Ponieważ dotyczył niezidentyfikowanej osoby, media nie przywiązały do tego dużej uwagi. To samo dotyczy ostatnich przypadków uprowadzeń. W ciągu ostatnich dwóch lat zarejestrowano ich setki, ale media skupiały się tylko na tych dotyczących znanych osób. Gdy artykuł został opublikowany w UFO Magazine we wrześniu 1993 roku, dowiedzieliśmy się, że funkcjonariusze z 25. posterunku policji stwierdzili, iż ciało zostało okaleczone przez sępy i szczury. Więc jak to w końcu było? Czy przypadek z Guara Piranga to robota kosmitów? Satanistyczny rytuał, samookaleczenie czy działanie szczurów i sępów? Tylko bardziej szczegółowe śledztwo mogło dostarczyć odpowiedzi. 
Z upływem lat trudno było zlokalizować zaangażowane w nie osoby, a dokumenty procesowe, które zostały opublikowane, były ocenzurowane. Jeśli śledztwo było jawne, dlaczego dokumenty zostały ocenzurowane? Informacje takie jak adresy, numery raportów policyjnych, nazwa tamy, nazwiska szefów policji i ekspertów kryminalnych zostały usunięte. W rzeczywistości pierwsze zaskoczenie nastąpiło 15 października 1997 roku podczas programu telewizyjnego Chocinio. Badacz i dziennikarz Saulo Gomez, który również zajmował się sprawą Guarapiranga, ogłosił całej Brazylii, że zdarzenie to miało miejsce przy zbiorniku Billings, a nie Guarapiranga. Od razu pojawiły się pytania. Dlaczego nie przeprowadzono dokładniejszych poszukiwań w miejscu, gdzie znaleziono ciało? Kto odkrył zwłoki i w jakich okolicznościach? Co na miejscu znaleźli świadkowie, policja i straż pożarna? Ale po kolei. Ofiara, czyli pan Joaquin Sebastiao Gonsalves, cierpiał podobno na chorobę szagasa i epilepsję. Choroba szagasa to tropikalna choroba pasożytnicza zwierząt i ludzi, spotykana w obydwu Amerykach, szczególnie w krajach Ameryki Południowej. We wczesnym, ostrym stadium objawy są łagodne i zazwyczaj ograniczają się do niewielkiego obrzęku w okolicy ugryzienia plus kwiaka. Następnie przez lata i dziesięciolecia rozwija się przewlekła postać trypanosomozy, której objawy mogą wynikać z uszkodzenia mięśnia sercowego i splotów autonomicznych mięśniówki przewodu pokarmowego, zwłaszcza przyłyku i jelita grubego. Nieleczona choroba szagasa nierzadko jest przyczyną śmierci zarażonych ludzi. Pan Gonsalves podobno przyjmował silny lek o nazwie Gardenal. Niestety miał również problem z alkoholem. Zmarł w wieku 53 lat. Nie mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie został znaleziony, ale często chodził tam na ryby. Zaginął na 3 dni. Ze zgromadzonych dowodów wynika, że dotarł do miejsca zwanego Jardim Hecanto do Sol w dzielnicy Bororo lub Borore w regionie Grażau w São Paulo. Przy jednym z półwyspów zbiornika Billings Joaquin zdjął ubranie, zostawiając na sobie tylko spodnie. Ubrania schował do walizki i ukrył ją w lesie. Następnie pokonując około 80 metrów przeszedł na drugą stronę półwyspu, aby łowić ryby. Prawdopodobnie pod wpływem mieszanki leków i alkoholu doznał nagłego ataku, a następnie zemdlał w lesie. W związku z tym, że w okolicy nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc, jego ciało było narażone na działanie szczurów i sępów przez około 24 godziny. Ponieważ nie dawał oznak życia, został zaatakowany żywcem i częściowo pożarty przez drapieżniki. W ciągu dnia chłopiec spacerujący po lesie natknął się na ciało otoczone przez sępy. Natychmiast opuścił to miejsce i poinformował mieszkańców, że po drugiej stronie znajduje się martwy człowiek pożerany przez padlinożerne ptaki. Jeden z mieszkańców zadzwonił na policję, a funkcjonariusze z 25. posterunku policji w Santo Amaro przybyli na miejsce i wezwano straż pożarną. Pod dowództwem sierżanta Gadgesa, sierżanci Elifas i Arbo dotarli na miejsce zdarzenia łodzią. Z uwagi na liczną grupę ciekawskich, pan Antonio Gomez Filio Lokalny mieszkaniec wynajmujący łodzie rybakom użyczył im jednej z nich. Strażacy używając plandeki i dwóch tratw przenieśli ciało Joaquina na drugą stronę, gdzie policja wykonała kilka zdjęć. Całe zdarzenie z pewnej odległości obserwowali lokalni mieszkańcy. Pani Anna Joaquin Bevilacqua Rosa i jej brat Alcides Bevilacqua Joaquin.
Incydent został zarejestrowany w protokole oznaczonym numerem BO numer 2 429 przez 88 przez delegata policji doktora Oswaldo Borgesa Profetę. Śledztwo policyjne otrzymało numer 381 przez 88. Na wniosek śledczych zawiadomiono Instytut Kryminalistyki. Dr Edson G. Carvalho E. Hiviegas, główny delegat Instytutu, powierzył sprawę ekspertowi kryminalnemu doktorowi Arlindo G. Camargo, który uczestniczył w oględzinach miejsca zdarzenia i sporządził raport numer 1. 072 przez 88. Raport ten zawierał opis miejsca zdarzenia i opis obrażeń na ciele Joaquina, zaznaczając, że przyczyna śmierci zostanie ustalona przez Państwowy Instytut Medycyny Sądowej. Do raportu dołączono również 8 zdjęć ciała ofiary. Wyniki sekcji zwłok nr 645 przez 88 podpisane przez koronerów doktora Jorge Pereira G. Oliveira i doktora Claudio Roberto Zabeu wskazywały, że przyczyną śmierci był ostry krwotok i liczne urazy. Użyto ostrego narzędzia, aby stymulować nerw błędny lub płucno żołądkowy, nacięcia tkanek miękkich, a także otwory na ciele wykonane z pomocą narzędzi ssących wskazują elementy tortur, gdyż podczas ich wykonywania ofiara nadal żyła. Na koniec koronerzy odpowiedzieli na kilka pytań. Co było przyczyną śmierci? Uraz wielonarządowy i zahamowanie nerwu błędnego. Jakiego rodzaju narzędzie lub środek spowodował te obrażenia? Czynnik mechaniczny. Czy śmierć została spowodowana przez truciznę, ogień, materiały wybuchowe, uduszenie, tortury czy inne podstępne lub okrutne metody? W kontekście użytych metod odpowiedź brzmi tak. W raporcie z badania toksykologicznego nr 10 456 przez 88, w którym przeanalizowano 20 ml krwi, wynik był negatywny. Dr Marco Antonio Gesgualdo z zespołu F Komisariatu Policji do spraw zabójstw i ochrony osób po otrzymaniu raportu numer 645 przez 88 z Instytutu Medycyny Sądowej zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących użytego narzędzia, plam i reakcji życiowych oraz ewentualnych podobnych przypadków. Jedno z pytań dotyczyło obecności zwierząt w pobliżu ciała. Na to pytanie nie uzyskano odpowiedzi. Doktor Gesgualdo poprosił Instytut Kryminalistyki o uzupełnienie raportu. Doktor Edson G. Carvalho Hibeiro Viegas powołał eksperta kryminalnego doktora Eduardo Roberto Alcantare del Campo który przeprowadził szczegółowe badania miejsca znalezienia ofiary. Wspólnie z sierżantem Gadziesem ze Straży Pożarnej, który kierował zespołem usuwającym ciało, dr Del Campo stwierdził, że na zwłokach znajdowało się około 20 sępów, co wskazuje na ich fizyczny kontakt z ciałem. Eksperyment z ciałem psa przeprowadzony przez doktora Del Campo pokazał, jak szybko sępy i szczury mogą zniszczyć zwłoki. Sierżant Gadges potwierdził, że obserwował podobne zjawisko podczas innego incydentu przy zbiorniku Guarapiranga. Na podstawie licznych ran na ciele ofiary można wnioskować, że doszło do znacznej utraty krwi. Podjęliśmy próbę skontaktowania się ze strażnikiem sierżantem Arbo, który brał udział w akcji usuwania ciała z miejsca zdarzenia. Niestety dowiedzieliśmy się, że zmarł on około 3 lata wcześniej z powodu choroby. Strażak, a obecnie podporucznik Elifas Morais Alves potwierdził, że ciało zostało zaatakowane przez sępy.
Wyraził również zdziwienie i oburzenie, gdy dowiedział się, że sprawa została przedstawiona jako atak istot pozaziemskich. Zaznaczył, że w tamtych czasach często zdarzało się, że ludzkie ciała znajdowane były na brzegach zbiorników Billings i Guarapiranga. W latach 1970-1998 na terenie São Paulo odnotowano ponad 1000 przypadków ciał znalezionych w podobnych okolicznościach, wiele z nich na brzegach wspomnianych zbiorników. To wyjaśnia odpowiedź Instytutu Medycyny Sądowej na pytanie delegata policji z 25. komisariatu dr. Marco Antonio Gesgualdo, czy w innych rejestrach znajdują się podobne przypadki, na co odpowiedzieli twierdząco potwierdzając istnienie wielu analogicznych sytuacji. Gdy sprawa zyskała rozgłos w 1993 roku, odpowiedź ta została szeroko nagłośniona, sugerując, że liczne przypadki okaleczeń mogły być dziełem kosmitów, co okazało się nieprawdą. W 1997 roku, kiedy gazeta Noticias Populares opublikowała artykuł na ten temat, dziennikarz odpowiedzialny za historię skonsultował się z doktorem Fortunato Badan Paliares z Uniwersytetu w Campinas, prezentując mu siedem zdjęć związanych ze sprawą. Artykuł zatytułowany Zdjęcia są tajne sugerował, że zdjęcia te są przechowywane w tajnych archiwach policji w São Paulo, co dodatkowo sprawiało wrażenie tajemniczości. Gazeta Noticias Populares uzyskała dostęp do zdjęć i dokumentów dotyczących sprawy dzięki osobom niezwiązanym z Instytutem Medycyny Sądowej ani Instytutem Kryminalistyki. Po odmowie rozmowy na ten temat przez kierownictwo Instytutu Medycyny Sądowej, gazeta zwróciła się z prośbą o analizę do koronera Fortuna do Badana Paliaresa. Według jego opinii za obrażenia na ciele ofiary odpowiadały gryzonie, mrówki, kraby i sępy. Wszystkie zmiany na powierzchni ciała są zgodne z uszkodzeniami, jakie mogły dokonać małe gryzonie, stwierdził Badan Paliares. Dodał również, że oznaki, które mogły sugerować, iż ofiara była żywa podczas okaleczenia, również mogą być wyjaśnione. Mężczyzna mógł doznać ataku serca i przez wiele godzin leżeć w agonii, nie poruszając się, co pozwoliło drapieżnikom atakować go, gdy jeszcze żył. W 25. numerze magazynu UFO badaczka Encarnacion podała Wszystko wskazuje na to, że sępy, o których wspominał zastępca dyżurny, po prostu przeleciały nad ciałem, nie atakując go. Z drugiej strony, gdyby mężczyzna padł ofiarą zwykłego morderstwa, jego szczątki z pewnością zostałyby zniszczone przez sępy i inne padlinożerne zwierzęta, które w tym przypadku trzymały się z daleka. W przeprowadzonych analizach i raportach nie znaleziono żadnych dowodów sugerujących inne rozwiązania. Wręcz przeciwnie, dr Del Campo doszedł do wniosku, że mężczyzna padł ofiarą ataku drapieżników. Istnieje znacząca różnica między stwierdzeniem, że sępy były obecne w powietrzu, na pewnej odległości, przelatując nad zwłokami, a tym, iż ptaki te faktycznie przystąpiły do konsumpcji ciała, zjadając tkanki miękkie. Zostało to również zaobserwowane przez kilku świadków. Podczas finalizowania raportu skontaktowano się z badaczką Enkarnacją Zapatą Garcia, aby zadać jej kilka pytań dotyczących powyższych ustaleń. Niestety badaczka odmówiła dalszej rozmowy i rozłączyła się. W naturze istnieje wiele gatunków zwierząt padlinożernych, które przyciągane są przez zapach narządów płciowych. Mniejsze zwierzęta, takie jak gryzonie, mogą wchodzić do ciała przez naturalne otwory, takie jak odbyt czy usta, po czym zjadają narządy wewnętrzne. Z kolei sępy używają swoich dziobów do przebijania miękkich części ciała, 
na przykład brzucha, a następnie wkładają głowę do środka, aby zjeść jego zawartość. W jednym z dokumentów telewizji Kultura przedstawiono gryzonia zwanego Microsorex hoi, popularnie nazywanego Musurano. Ten mały gryzoń obracając głowę jak wiertło i używając swoich siekaczy tworzy całkowicie okrągły otwór, przez który dostaje się do wnętrzności. Podobne zachowania obserwuje się u niektórych gatunków gryzoni na pustyniach. Trzymają one głowę nieruchomo, obracają ciało i tworzą okrągły otwór. Jeśli ciało jest dobrze zachowane, możliwe jest określenie gatunku zwierzęcia, które dokonało ataku. Gryzonie posiadają parę dużych siekaczy w górnej i dolnej szczęce, które działają jak noże. Koroner ustalił, że ofiara zanim została znaleziona była martwa od około 24 godzin, a raporty wskazują, że ciało zaczęło się już rozkładać. Nie jest jasne, czy ten stan mógł wpłynąć na wnioski dwóch koronerów, którzy sporządzali raport. Niemniej jednak z ustaleń wynika, że Joaquin Sebastião Gonçalves padł ofiarą ataku padlinożernych zwierząt. Istnieje wiele przypadków okaleczeń zwierząt, które przepisywano kosmitom, a które to ostatecznie okazywały się dziełem padlinożerców. Dlatego niezwykle ważne jest dokładne analizowanie każdego zgłoszenia, aby móc odróżnić faktyczne działania pozaziemskiej inteligencji od naturalnych procesów. Ponadto warto podkreślić, iż ufologia opiera się na wielu przypadkach, a nie pojedynczych sprawach. Gdyby kosmici faktycznie okaleczali ludzi w tak makabryczny sposób, mielibyśmy do czynienia z tysiącami takich przypadków na całym świecie. Znane są przypadki śmierci lub cudownych uzdrowień związanych z UFO, jak choćby incydent z Kriszas w Brazylii z 13 sierpnia 1967 roku, kiedy to Inacio został postrzelony przez tajemniczą istotę, a następnie trafiony zielonym światłem z UFO, co doprowadziło do jego śmierci na białaczkę kilka miesięcy później. Według Claudeiro Kowo, prezesa Infa oraz współredaktora UFO Magazin, Pauli Lucerini Kowo, dyrektor INPU i Infa, a także Tani J. Kuni, dyrektor INPU, przypadki te powinny służyć jako przestroga dla początkujących ufologów. To jednak nie koniec informacji na temat przypadku z Guarapiranga. Czy wyjaśnienie w postaci przegryzienia przez gryzonie odpowiada na wszystkie pytania? Przyglądając się badaniom Claudeira i Paoli Kowo napotykamy na wątpliwe twierdzenia, że nie ma na świecie odnotowanych przypadków okaleczeń ludzi przez UFO, co jest nieprawdą. Istnieją na przykład dokumenty rządu USA opisujące przypadek sierżanta armii amerykańskiej, który w 1956 roku miał zostać uprowadzony przez UFO na oczach świadków, a kilka dni później znaleziono go z okaleczeniami na całym ciele, podobnymi do tych znalezionych w przypadku z São Paulo. Chodzi tu o przypadek uprowadzenia sierżanta Jonathana Loveta. Cała historia pojawiła się na kanale History Channel, podobno z akt projektu Blue Book. Oto i ona. Raport wyraźnie wskazywał na doniesienia o okaleczeniach ludzi, w szczególności był to przypadek, którego świadkiem był personel sił powietrznych. Sierżant E6 o nazwisku Jonathan P. Lovett został porwany na pokład niezidentyfikowanego obiektu latającego w White Sands Missile Test Range w Nowym Meksyku. Uprowadzenie miało miejsce w marcu 1956 roku około godziny 15, a świadkiem porwania był major William Cunningham z dowództwa testów rakietowych sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w pobliżu bazy sił powietrznych Holloman. Major Cunningham i sierżant Lovett przebywali na polu w pobliżu stanowisk startowych, szukając szczątków po teście rakietowym. 
kiedy sierżant Lowet przeszedł przez grzbiet małej wydmy i na chwilę zniknął z pola widzenia, major Cunningham usłyszał krzyk sierżanta Loweta, który został opisany jako przerażenie lub agonia. Major, myśląc, że sierżant został ugryziony przez węża lub coś podobnego, pobiegł na szczyt wydmy i zobaczył, jak Lowet jest wciągany do czegoś, co opisał jako srebrzysty obiekt podobny do dysku, który unosił się w powietrzu na wysokości od 5 do 7 metrów. Cunningham zeznał, że wokół nóg Loweta owinięty był długi obiekt przypominający węża i wciągał go do statku. Major wyznał, iż był tak przerażony, że nie był w stanie się ruszyć. Obserwował, jak po wszystkim dysk szybko wzniósł się w niebo. Major połączył się przez radio w jeepie i zgłosił incydent do kontroli rakietowej, po czym kontrola wojskowa potwierdziła obserwację radarową. Grupy poszukiwawcze wyruszyły w teren w poszukiwaniu sierżanta Loweta. Na podstawie zeznań majora sporządzono raport, a następnie przyjęto go w ambulatorium bazy White Sands na obserwacje. Poszukiwania sierżanta trwały trzy dni, po czym jego nagie ciało zostało znalezione około 15 km od bazy. Ciało zostało okaleczone, język został usunięty. Nacięcie zostało wykonane tuż pod czubkiem brody i rozciągało się aż do przyłyku i krtani. Został pozbawiony genitaliów, a także usunięto mu odbyt i oczy. W raporcie znalazły się komentarze na temat widocznych umiejętności chirurgicznych w usuwaniu tych części ciała. W raporcie skomentowano, że odbyt i genitalia zostały usunięte jak korek, który w przypadku odbytu rozciągał się aż do okrężnicy. Wstępny raport z autopsji potwierdził, że ciało zostało całkowicie pozbawione krwi. W tym przypadku do śmierci nie doszło w wyniku zapaści naczyniowej spowodowanej utratą krwi. Jest to bardzo niezwykłe, ponieważ utrata krwi prowadzi do zapaści naczyniowej, która następnie powoduje śmierć. Zauważono również, że kiedy znaleziono ciało, w okolicy znajdowało się wiele martwych drapieżnych ptaków, które najwyraźniej zginęły po próbie zjedzenia ciała sierżanta. Do raportu załączono wiele niezwykle makabrycznych, czarno-białych zdjęć. Wszystko wskazuje na to, że ciało było wystawione na działanie czynników atmosferycznych przez co najmniej dzień lub dwa. Promieniowanie słoneczne i temperatury na pustyni Nowego Meksyku są niezwykle wysokie, co miało destrukcyjny wpływ na odnalezione zwłoki. Innym udokumentowanym przez armię amerykańską przypadkiem był incydent, podczas którego grupa żołnierzy na misji w czasie wojny koreańskiej natknęła się na dziwne istoty usuwające narządy z ludzkich ciał. Podsumowując, zarówno badania Enkarnacją Zapaty, jak i sceptyczne dowody opublikowane przez Claudera Kowo są ważne, aby w pełni móc przeanalizować wszystkie aspekty tego niecodziennego incydentu. Pokazuje to niezwykłą złożoność tematu okaleczeń istot żywych dokonywanych przez domniemaną pozaziemską inteligencję, o ile ma ona miejsce. W każdym przypadku należy zachować zarówno otwarty umysł, jak i krytyczne podejście. Niektóre przypadki omawiane w badaniach Claudeira i Paoli są przypisywane działaniom sępów i szczurów. Przykładem może być historia Alziry Marii G. Jezus, która miała miejsce 24 czerwca 1999 roku w Santa Isabel. Kobieta ta została znaleziona martwa na swoim łóżku z twarzą pozbawioną skóry i tkanek miękkich. Jej kości były niezwykle czyste, jakby poddane chirurgicznemu oczyszczaniu. Na łóżku i pościeli nie znaleziono żadnych śladów krwi. Brakowało również nosa, języka, oczu i lewego ucha. Rodzina twierdziła, że zmarła bardzo krótko przed znalezieniem. Claudeir zdecydowanie uważa, że twarz kobiety została zniszczona przez szczury. 
Jednakże mimo, że opinia ta jest wsparta raportem z sekcji zwłok podpisanym przez koronera, nie oznacza to automatycznie, że jest ona prawdziwa. Żaden lekarz dbający o swoją reputację i karierę nie zaryzykowałby podpisania raportu z sekcji, który zawierałby opis typu niewyjaśnione lub niezwykłe, obawiając się konsekwencji zawodowych i społecznych. W takich przypadkach media mogłyby uczynić z raportu lekarza sensację na skalę krajową, pokazując go we wszystkich programach informacyjnych. Dlatego zadaniem dokładnego badacza jest uwzględnienie tych społecznych i zawodowych uwarunkowań, które mogą prowadzić ekspertów do pominięcia kluczowych faktów, zmieniających ostateczne wnioski. Innym szeroko dyskutowanym przypadkiem jest historia rolnika Olivio Kohei z Instancja Velia, do którego doszło między 11 a 12 listopada 1995 roku. Mężczyzna został znaleziony żywy w krzakach z oczami usuniętymi w sposób, który do dziś budzi kontrowersje. Badania medyczne potwierdziły, że oczy zostały usunięte z chirurgiczną precyzją. Co ciekawe, przewodniczący lokalnej, regionalnej rady lekarskiej zaprzeczył późniejszym wynikom tych badań, co rodzi pytania o motywy takiej decyzji. Olivio poddano również sesjom hipnozy regresywnej, podczas której twierdził, że widział intensywne światło. Oba te przypadki pokazują złożoność i kontrowersje towarzyszące niektórym badaniom i teoriom dotyczącym niewyjaśnionych zjawisk i okolicznościom śmierci. Wymagają one otwartości umysłu i dokładnej analizy z uwzględnieniem różnych perspektyw i możliwych wyjaśnień. Hipnoza nie przyniosła jednak dalszych postępów w badaniu oślepionego w brutalny sposób nieszczęśnika. Poza tym przypadkiem istnieją również inne zdarzenia związane z okaleczeniami i atakami na ludzi. Warto również wspomnieć nie tylko o samych okaleczeniach, ale także o licznych ofiarach zjawiska Chupa Chupa w para. Zjawisko to stało się szerzej znane dzięki oficjalnym dochodzeniom w dziedzinie ufologii znanym jako Operacja Prato podczas której stwierdzono, że świetliste obiekty pobierały krew od ofiar za pomocą promieni świetlnych. Istnieją także przypadki celowych ataków, szczególnie w północno-wschodniej Brazylii. Inną ważną informacją jest to, że ofiara z Guarapiranga, zidentyfikowana jako Joaquin Sebastião Gonçalves, cierpiała na epilepsję i chorobę Chagasa. Skąd pochodzą te informacje? Twierdzi się również, że Sebastiału zażywał lek Gardenal i nadużywał alkoholu. W jaki sposób zdobyto te informacje? Zakładając, że są one prawdziwe, byłoby niezwykłym zbiegiem okoliczności, gdyby mieszanka Gardenalu i alkoholu wywołała reakcję właśnie w tym czasie i miejscu. Biorąc pod uwagę, że ofiara była alkoholikiem i często mieszała lek z wysokoprocentowymi napojami, takie połączenie nie byłoby niczym nowym. Podobnie jest z badaniem toksykologicznym krwi. Według raportów wyniki były negatywne, nie wykryto więc alkoholu ani śladów leku. Nie wiadomo więc, czy podane informacje na temat wyników były błędne, i na ich podstawie opracowano wyżej wymienioną teorię, czy też niczego nie znaleziono i wszystko wymyślono na potrzebę zracjonalizowania tego przypadku. Jeśli chodzi o okaleczenia, krytycy twierdzą, że zostały one spowodowane przez padlinożerne zwierzęta, takie jak szczury, sępy oraz owady. Jednakże trudno się z tym zgodzić, ponieważ ślady nie przypominają ugryzień żadnego znanego gatunku, a w przypadku sępów nie ma śladów po pazurach ani charakterystycznych rozdarć tkanki. Osoby mieszkające w Brazylii śledzące policyjne doniesienia w gazetach często napotykają na sprawy, w których zwłoki przez kilka dni były wystawione na działanie drapieżników i innych czynników naturalnych. 
Jednakże przypadki te znacząco różnią się od tych, które są przedmiotem tej dyskusji. W większości z nich donoszono, że kończyny ciała zostały odgryzione, a skóra na szczękach została nietknięta. W przypadku z Guarapiranga jest zupełnie odwrotnie. Niejasnym elementem pozostają także zwęglenia na twarzy i wokół okrągłych ran. Według wersji Kowo ciało zostało trafione piorunem, co spowodowało spalenie kości szczęki. Jednakże jeśli to faktycznie był piorun, dlaczego uszkodzenia dotyczyły tylko tej części ciała? Ponadto trudno wyjaśnić symetrię śladów na pachach i stopach, gdzie między drugim a trzecim palcem obu stóp znaleziono identyczne nacięcia. Wydaje się mało prawdopodobne, aby wszystkie te dowody, to znaczy pomieszanie leków z alkoholem, uderzenie pioruna, atak gryzoni, padlinożernych ptaków i owadów, pojawiły się jednocześnie przez przypadek. Statystycznie szansa na to jest bardzo niska. Claudeir informuje o eksperymencie z psem, nie podając jednak jego daty, co rodzi dodatkowe pytania. Przedstawił on jednak świadków, wymieniając ich imiona i nazwiska. Natomiast postawa Encarnacion również budzi wątpliwości. Dlaczego po przedstawieniu kontrargumentów dla jej teorii nie wypowiedziała się na ten temat i przerwała rozmowę telefoniczną? Cała ta sprawa, tak jak i inne tego typu przypadki, wymagają dokładnego zbadania i poznania wszystkich faktów. Według mnie w tym wypadku ciężko zająć jednoznaczne stanowisko. A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Odważni, mający mocny żołądek mogą zapoznać się z dokumentacją zdjęciową całej sprawy z Guarapiranga, dostępną w materiałach źródłowych w opisie odcinka. Tego potem nie piszcie, że nie ostrzegałem. Jak zawsze zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee lub YouTube Thanks. Możecie również udostępnić ten czy inny odcinek na Waszych portalach społecznościowych. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale Dębowej Chatki.